en el INE, establecimos criterios para garantizar la paridad en las listas de representación proporcional para el Senado y la Cámara de Diputados, con lo que podemos garantizar que en 2018 iremos a las campañas con la mayor participación de mujeres de nuestra historia. El INE y otras autoridades daremos seguimiento a las mujeres candidatas para estar en contacto con ellas creando una red de apoyo y fomentar que alerten de cualquier amenaza o incidente que eventualmente las ponga en peligro y así evitar que se concreten casos de violencia. Es muy importante que las mujeres denuncien, para ello cuentan con el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Todos los materiales que informen a las personas durante las elecciones deben ser accesibles y deben ser incluyentes. Esto significa que los debates, las propuestas e incluso los documentos que las autoridades electorales generen deben transmitirse en todos los espacios, las lenguas y los formatos que sea posible. Es importante que ningún mensaje estigmatice a grupos discriminados y que todos reflejen adecuadamente la diversidad que define a nuestro país. También emitimos el conocido coloquialmente como el protocolo trans. Este protocolo se dirige a las personas travestis, transexuales o transgénero con la finalidad de que el día de la jornada electoral pueda ejercer su derecho a votar libre de discriminación y sin ningún tipo de condicionamiento. ¿Qué es lo que buscamos? Que la persona pueda votar aun y cuando su expresión de género no coincida con los datos plasmados en la credencial para votar. Es decir, aun y cuando no coincida con el sexo que aparece en la credencial para votar, con el nombre que aparece en la credencial o incluso con la fotografía. El Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad hemos realizado acciones encaminadas a que las personas con discapacidad puedan ejercer su voto en las mejores condiciones de accesibilidad, eliminando barreras físicas e incorporando ajustes razonables.